ഹായ് ഞങ്ങൾ ഗോവയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നാളായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോവയിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ തപ്പിറങ്ങിയായിരുന്നു ആദ്യം കുറെ ബീച്ചൊക്കെ പോയി ഇപ്പോ അല്ല ഗോവയിൽ വരുന്ന മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ബീച്ച് ഒന്നാമത്തെ ബീച്ച് പിന്നെ കസീനോ ഉണ്ട് പിന്നെ പള്ളികളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ തപ്പി തുടങ്ങി സത്യം പറയാ ഗോവ വന്നാലുണ്ടല്ലോ അതിരാവിലെ അല്ല രാത്രി ഈവനിങ് അതാണ് നല്ല സമയം പുറത്തിറങ്ങാൻ പക്ഷെ ഉച്ച സമയം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണ് മഴക്കാലം ഒഴികെ വേറെ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഉച്ചക്ക് ഒരു വെയിലാണ് ബീച്ചിലേക്ക് പോയാൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നല്ല ചൂടാ ആ അല്ല അല്ല എന്നാലും ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ മരം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഉച്ച സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഡോർസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഡോറും കുറച്ച് ഷെയ്ഡി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് നമ്മൾ തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ഫുഡ് മ്യൂസിയം എന്നൊരു മ്യൂസിയത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് ഇത് ലോട്ടലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിലാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്നൊരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എലിഫന്റ് ആണോ ഹായ് എലിഫന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് സ്മോള അയ്യോ അയ്യോ പയ്യൻ മെല്ലെ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കണം തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാറായല്ലേ അതെ അത് പഴശ്ശിരാമൻ പഴശ്ശിരാമൻ ഇങ്ങനെ ആരോ പോ വെച്ച് വിട്ടപ്പം എവിടെയാണ് ആരോ പോയി വീണ് അത് ഗോവയായി അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ അതാണ് പഴശ്ശിരാമൻ കണ്ടോ കയ്യില് ഗോവയെ ആരോ കണ്ടോ ഗോവയും പരശുരാമൻ മഴ എറിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ കേരളം മാത്രല്ല അയ്യോ ഇത് മഴയല്ല ആരോ ഇട്ടതാന്ന് അമ്പ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഗോവയില് ജന്മയുടെ കീഴില് റെക്കോർഡ് ഫിനാൻഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കണക്കൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കണക്കത്തുള്ള ഡെമോ എന്നാണ് പുള്ളിനെ പറയാ മീൻപിടുത്തക്കാരനാണത് പണ്ടത്തെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തെങ്ങിന്റെ ഓലയും കൊണ്ട് മടങ്ങിട്ടാക്കണം സെൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റാച്ചുവിന് മീനിങ് ഉണ്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത് പോയി പോകുമ്പത്തേക്ക് അതിന്റെ ഓഡിയോ പ്ലേ ആവുകയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോ ബിഗ് ഫുഡിന്റെ ഓണറിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് തോന്നിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതെന്ന് നമുക്കത് കേൾക്കാട്ടോ യു ആർ ആൻഡ് ബിഗ് ഫുഡ് at Lothani in Goa now this is a place where the goan culture how people lived their architecture and uh, the day everyday life is been shown in statues steel forms you'll see how they have used different uh, material like the coconut leaves the different type of uh, clay tiles the different uh, occupations everything has been displayed here this was created just to show what the actual culture about goa or how people lived 100 years back ah nada zero tenda meen wala the fishing net a fishing net meen pidikina wala adu chetamar eduthond povuva kochu chindikku ini ipo idu real aano നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തേങ്ങ വിളിക്കണതാണ് ഗോവയും കേരളം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അമ്മാമ്മയാണോ അത് സിയോ 
ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽ വെമെന്ന പറയാപ്പൂപ്പൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഫെനി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കശു വണ്ടിയുടെ അമ്മ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ ഫെനി അത് അമ്മാമ്മയുടെ മരുന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ നമ്മള് കുരിശു കാല അല്ലെ കുരിശു പള്ളിയൊക്കെ കാണൂലെ അതുകൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് തുണി അലക്കാൻ പോവാ അതെ തുണി കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി ഒറ്റ അടി തുണി അലക്കുന്ന കണ്ടോ ജിയോ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ വന്നവരാ കുളിക്കാനും അലക്കാനും കണ്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് ആൾക്കാര് മൂന്ന് പിള്ളേരിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഗോയൽ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് സാൻജോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കിണറ്റിലും അടുത്തുള്ള എന്താ പറയാ വെള്ളക്കെട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത് ചാടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാ നല്ല ക്യൂട്ട് തത്തം മാട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പത്തെ താഴെ കൂടെ വന്നപ്പത്തേക്ക് ആ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവരുണ്ടാക്കി കുറെ ലോക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കുറെ ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ആം പാപ്പട് എന്ന് പറയണേ മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുത്തേക്കണം ഷീറ്റ്സ് മാതിരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം പൊടിയൊക്കെ പറ്റിയതായിരിക്കും Then go and make others happy. So, we have the Ancestral Museum, or the Gova Big Food Museum. അവസാനത്തെ എക്സിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗോയൽ വരുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന റൂമിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ ഗോവയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും എന്നാ ചെയ്യാത് നല്ല വെയിലാണ് ഈ ബിഗ് ഫുഡിനും മുമ്പിൽ തന്നെ മീൻസ് ഇവരുടെ കമ്പൗണ്ട് അകത്ത് തന്നെ ഒരു നാരങ്ങക്കടയും പിന്നെ വേറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കരിക്ക് മേടിച്ച് ജ്യൂസും കുടിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് തലാക്കി വേന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളിവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു കരിക്കൊക്കെ കുടിച്ചും തിന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്നാ ഇനി ഇൻഡോർ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തപ്പട്ടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും
ജിയെ കൂട്ടം അടുത്ത ടൈമിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കണ്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറെ കുറെ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ബീച്ച് വെയർസ് കടയും സൺ ഗ്ലാസും തൊപ്പിയും 